moi, si je me souviens bien de chaque étape, on n'est pas toujours parti favori. Et je crois que vous avez souvent mis en avant, et à juste raison, hein, la qualité du jeu croate, la qualité des joueurs croates. Et souvent, je trouve même qu'à l'approche de ces matchs-là, on avait tendance à, à se demander comment on allait être mangé. Et puis, c'est vrai que souvent, on n'a pas été mangé et on a mis fin à leur qualité de jeu. Donc, euh, j'ai en mémoire encore le, le rapport de force qu'il pouvait y avoir avant la demi-finale de, des JO à Londres. Effectivement, tous les observateurs, tous les experts avaient tendance à mettre en avant cette, cette équipe croate extraordinaire qui survolait la compétition et qui, lors de la demi-finale, a, a craqué au bout d'un quart d'heure et... Donc, je pense que c'est des matchs différents. Alors, peut-être, euh, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à être souvent euh, soumis au questionnement sur la qualité de notre jeu, sur euh, toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, disons qu'on n'aurait pas forcément le prix de l'élégance dans les, dans les grandes compétitions. Mais à défaut du prix d'élégance, on a, on a quelques étoiles sur le maillot. Donc... Euh, voilà, donc je pense qu'on n'est pas, on n'est pas favori de cette, de, de ce match-là non plus. Euh, encore une fois, au regard, au regard des, des matchs précédents, euh, les, les, les Croates ont souvent mieux maîtrisé ce, leur parcours que, que nous. Euh, donc je crois que effectivement, euh, on se retrouve un peu dans le cas habituel d'une équipe croate qui récite bien, nous qui parfois euh, récitons moins bien, et puis. Euh, arrivent les moments décisifs où on peut basculer cette, faire basculer cette, impr cette impression.